ఈ ఎలక్షన్స్కి పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం బీఎస్పీతో కలవడం వల్ల ప్లస్ అవుతుందా మైనస్ అవుతుందా అంటే ఏం చెప్తారు అసలు పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఎంట్రీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ బిట్ లేట్ అని మేము అందరం ఫీల్ అవుతున్నాం అంటే హీ కుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఎ డిఫరెన్స్ అంటే ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఒక డిఫరెన్స్ ఆయన ఎప్పుడు తీసుకొచ్చేవాళ్ళు అంటే కొంచెం ముందరే ఒక ఒకటి రెండేళ్ల ముందర కనుక ఆయన ప్రత్యక్ష పాలిటిక్స్లోకి వచ్చి ఉంటే హీ వాజ్ దేర్ హీ వాజ్ దేర్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కానీ సంస్థాగతంగా ఆయన పార్టీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అసలు పార్టీ సడన్గా ఎన్నికల ముందర ఒక ఆరు నెలల ముందర నుంచి దబదబా 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 చేయడం తప్పించి అంతకు ముందర నుంచి అంటే టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి హీ షుడ్ హ్యావ్ డన్ దట్ గ్రౌండ్ వర్క్ మండల కమిటీలు గ్రామ కమిటీలు ఇలా అన్నీ వేసుకుంటూ పోయిన రోజున బికాస్ ఒకటి వీ ఆల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే అండి ఈవెన్ వైఎస్ఆర్సిపికి ఒక డ్రాబ్యాక్ ఏమొస్తుంది అంటే టీడీపీకి చాలా సంస్థాగతంగా ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ పార్టీ కార్యకర్తల పరంగా అది చాలా స్ట్రాంగ్ పార్టీ అంటే అక్రాస్ బోధి తెలుగు స్టేట్స్ మనం తీసుకుంటే ఈవెన్ మా తెలంగాణలో తీసుకున్నా కూడా టీఆర్ఎస్కి లేనంత సంస్థాగత బలం టీడీపీకి ఉంటుంది కార్య ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వైడ్ స్ప్రెడ్ అమౌంగ్ గ్రామ స్థాయి వరకు కూడా వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది టీడీపీ సో అలాంటి పార్టీతో కనుక మీరు ఢీ కొట్టాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన మీకు ఉండే ఉంటే యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ఫైట్ అట్ దాట్ ఫ్రంట్ ఓన్లీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంట్రీ లేట్ అని నేను ఎందుకు అంటున్నా అంటే హీ షుడ్ హ్యావ్ డన్ దట్ అరౌండ్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి కూడా రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆయన ఎప్పుడైతే ఎంట్రీ అయ్యి నేను అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సపోర్ట్ చేస్తున్నాను బీజేపీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అని అన్నారు అప్పటి నుంచి కూడా హీ షుడ్ హ్యావ్ డన్ దట్ సంస్థాగతంగా పార్టీని బిల్డ్ చేసుకోలేదు లాస్ట్ మినిట్లో ఇప్పుడు తీసుకొచ్చారు ఉంటుంది ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది లేండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు జేడి లక్ష్మీనారాయణ అనియండి లేకపోతే కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ హెఫ్ కమ్ మనోహర్ గారు కానివ్వండి కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఉంటుంది ఇంపాక్ట్ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిలబడ్డ చోట ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎందుకు ఉండదు డెఫినెట్గా ఓట్లు అనేవి చీలితే డెఫినెట్గా ప్రాబబ్లీ హీ మైట్ విన్ ఆల్సో వి వీ డు నాట్ నో వి హీ మైట్ అనే అంటున్నాను నేను ఎందుకు అని అంటే అగైన్ ఆంధ్ర పీపుల్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ వెరీ స్మార్ట్ పీపుల్ దే నో వాళ్ళు ఎవరు వస్తే మనకి డెవలప్మెంట్ చేస్తారు అనేటువంటి దిశగా కనుక ఆలోచన చేస్తే ఖచ్చితంగా అలాంటి దిశలోనే ఓట్లు పడతాయి లేదు క్రేజ్లో చేస్తారా తెలియదు వెదర్ క్రేజ్ ఫర్ చంద్రబాబు ఆర్ క్రేజ్ ఫర్ పవన్ ఆర్ క్రేజ్ ఫర్ జగన్ మైట్ నాట్ వర్క్ దేర్ ఇట్స్ ఎ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేసీఆర్ గారితో కలిసి ఓక్ చేస్తున్నారని చెప్పి బయట టాక్ ఉంది ఆనెస్ట్గా ఒకవేళ కనుక ఆయన కలిసి పని చేస్తే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి డెట్రిమెంటల్ ఫర్ వైఎస్ఆర్సిపి క్లియర్ కట్గా అది అది వైఎస్ఆర్సిపికి చాలా నెగిటివ్గా వెళ్తుంది ఎందుకు అని అంటే కలిసి పనిచేస్తుండొచ్చు లోపల లోపల వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అండర్స్టాండింగ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏమన్నా అయి ఉండొచ్చు బట్ బయటపడి బయటపడి దే షుడ్ నాట్ బీ అవుట్ స్పోకన్లీ సెయింగ్ దట్ వైఎస్ఆర్సిపి ఈజ్ సపోర్టెడ్ బై టీఆర్ఎస్ ఆర్ వైస్ వర్సా అని చెప్పిన రోజున కొంచెం వ్యతిరేకత వస్తుంది ఎందుకంటే ఆరు నెలల క్రితం ఇక్కడ జరిగిన నాలుగు నెలల క్రితం ఇక్కడ జరిగిన ఎన్నికల్లో చ మన చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తిట్టారు ఆంధ్ర ప్రజల్ని కూడా తిట్టినటువంటి దాఖలాలు మనం చూసాం కేసీఆర్ గారు సో కలిసి ఓక్ చేయబోతున్నారు అనేది అంటే రిటర్న్ గిఫ్ట్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది అది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వీళ్ళు కలిసి అంటే కేసీఆర్ గారు అండ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సో వీళ్ళు కలిసి రిటర్న్ గిఫ్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇస్తున్నట్టు ఒక టాక్ ఉంది దాని ఇవ్వాలని నేను అనుకున్నాడు దాన్ని ఇవ్వాలని అయితే నేను క్లియర్ కట్గా అనుకున్నాడు దానికి అనుగుణంగా ఆయన పావులు ఆయనకు అదుకుతున్నాడనే మనం అనుకోవాలి అందులో ఏం డౌట్ లేదు కానీ అది నిజంగా గిఫ్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ నేను అదే అంటున్నాను ఖచ్చితంగా ఆయన పావులు అయితే కదుపుతున్నాడు ఖచ్చితంగా హీఈస్ డూయింగ్ వాట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి డూయింగ్ బిహైండ్ ద సీన్స్ ఈస్ డెఫినెట్లీ డూయింగ్ దాట్ నో బడీ ఈస్ డినాయింగ్ దాట్ కానీ అట్ ద సేమ్ టైం అది నిజంగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందా వైఎస్ఆర్సిపికి అనేది మాత్రం ఐ డౌట్ ఇట్ అ లిటిల్ బిట్ డౌట్ అయితే మాకు కూడా ఉంది ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారి ఎంట్రీ తోటి జగన్ గారికి ప్లస్ అవుతుందా అంటే ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ బిట్ సస్పిషియస్ అక్కడ వేరే రకంగా హెల్ప్ చేస్తుండొచ్చు ఆయన వీ డోంట్ నో వేరే రకంగా హెల్ప్ చేస్తుండొచ్చు ఆయన వెదర్ సపోర్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అయి ఉండొచ్చు సపోర్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్
ఒక రకంగా ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ అనే మనం మాట్లాడాలి ఇవాళ రోజున యూ షుడ్ నో దట్ చాలా భయంకరంగా జాయినింగ్స్ జరుగుతున్నాయి వైఎస్ఆర్సీపీలో దానికి తెలంగాణ మన టీడీపీ వాళ్ళు వంద కారణాలు చెప్పినా కూడా at the end of the result what we are seeing is they are joining in vsrcp which is definitely going to be turning into words for them okay so bahatanga in ranantha kalam there is no problem tera venaka vandara rahasya oppandalu untai rahasya oppandam ledu anaithe mana kanapadatledu undi ani kuda manam em bahatanga cheppatledu let's hope a trs party tarapuna working president ga ktr garni neminchadam jarigindi సో ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ అంటే ఈ ఎలక్షన్స్ తర్వాత కేటీఆర్ గారు సీఎం అవుతున్నారు అనేది బయట నుంచి ఒక టాక్ వినిపిస్తుంది మీకు తెలిసింది ఏంటి అసలు లేదా అంటే కరెక్ట్ ఒక విషయం చెప్తాను నిజాలు మన ఎవరికి తెలియవు నిజాలు కేవలం కేసీఆర్ గారు మైండ్లో నడుస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఆయన ఆ క్షణంలో ఆ టైంలో ఆయనకి ఏదనిపిస్తే అది ఆయన చేస్తాడు సో ఆల్ జోక్స్ అట్ సి హీఈస్ గోయింగ్ ఇన్ వన్ ఒక క్లియర్ కట్ వ్యూహంతో ఆయన వెళ్తున్నాడు క్లియర్ కట్ వ్యూహం అని ఎందుకు అన్నానంటే హీ వెంట్ ఫర్ ఎర్లీ ఎలక్షన్స్ ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఎలక్షన్స్ రెండు కూడా ఒకటేసారి అయితే టీఆర్ఎస్కి కొద్దిగా నష్టం చేకూరుతుంది అనేటువంటి సిచ్యువేషన్లో హీ వెంట్ ఆయనకు అది ముందరే ఆయన ఊహించి హీ వెంట్ ఫర్ ఎర్లీ ఎలక్షన్స్ ఎర్లీ ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఒక రకంగా హీ వాజ్ ఆల్వేస్ పోట్రేయింగ్ కేటీఆర్ కేటీఆర్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ హైలీ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఇన్ ది ఎంటైర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రెజీమ్ ఆఫ్ టీఆర్ఎస్ ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్గా ఎలక్షన్స్ పోస్ట్గా పోస్ట్ ఎలక్షన్స్లో మంత్రివర్గ విస్తరణ కూడా లేకుండానే హీ వెంట్ ఫర్ మేకింగ్ టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా కేస్ కేటీఆర్ గారిని అనౌన్స్ చేస్తారు అదే అండి ఆయన హీస్ కూడా వెరీ క్లియర్ వ్యూహం ఉంది ఆయనకి ఏంటి అంటే రేపు ఎంపీ ఎలక్షన్స్లో టీఆర్ఎస్కి ఒక స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ కనుక వస్తే డెఫినెట్గా పీపుల్ వాళ్ళంతటా వాళ్ళే క్యాడర్ నుంచి వచ్చేస్తుంది ఖచ్చితంగా క్యాడర్ నుంచి వచ్చేస్తుంది కేటీఆర్ గారిని మీరు ముఖ్యమంత్రి చేసి మీరు you go on to national politics and can again ikkada inko view emundante he has not gone directly to uh, national politics lo gaina letledu aina ikkada mp ga aina poti cheyatledu so akkada malli antaryam ento teliyadu gaani definite ga intention aithe aina kundi dani disha gaane aina adugu lestunadu we have to wait till june we definitely have to wait till june and there are chances chustunna maaku రోజు రోజు పరిస్థితులు గమనిస్తున్న మాకైతే ఖచ్చితంగా క్లియర్ కట్గా కనపడుతుంది ఏంటంటే దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ దట్ హీ మైట్ బీ అనౌన్స్డ్ యాజ్ ద సీఎం అట్లీస్ట్ ఇఫ్ నాట్ నౌ ప్రాబ్లీ ఓ ఇయర్ లేటర్ ఓర్ టూ ఇయర్స్ లేటర్ అని కానీ ఈ రెజ్యూమ్లో ఖచ్చితంగా ఆయనకైతే ఆ స్థానం ఈయన ఇస్తాడని అయితే మాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈయన వేసే ప్రతి అడుగు అదే దిశగా పయనిస్తుంది ఓకే సో డెఫినెట్లీ వీ వీ మైట్ సీ కేటీఆర్ యాజ్ ద నెక్స్ట్ యంగ్ సీఎం ఆఫ్ తెలంగాణ అని మేము అనుకోవాలి అగైన్ కుటుంబ పాలన అయినా తప్పదేమో సో అలాంటి వ్యూహాన్ని ఈయన ఈయన హీస్ గోయింగ్ ఇన్ దాట్ డైరెక్షన్ కేసీఆర్ గారు ఒక రకంగా హరీష్ రావు గారిని పక్కన పెట్టడం కానివ్వండి ఒక రకంగా కవిత గారిని ఇమీడియట్లీ హీ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ టార్గెట్ ఐ మీన్ సెండింగ్ హెర్ టు ది నేషనల్ పాలిటిక్స్ షీ హెస్ నెవర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ ది స్టేట్ పాలిటిక్స్ సో ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్ మనం ఎప్పుడైతే మాట్లాడు మాట్లాడుకుంటున్నామో ఒక రకమైనటువంటి పాయింట్ అయితే వస్తుంది ప్రాబబ్లీ హీఈస్ థింకింగ్ to make his son as the next cm of telangana ye tandrana ade gorukuntadu kada ayana kuda ade gorukuntadu ayo naaku telusu 